പ്രിയ ദൈവമക്കളെ വഴിത്തിരിവ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എപ്രകാരം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് വഴിത്തിരിവിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാണുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ പരമ്പര നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റും എന്നതിൽ സംശയമില്ല നിങ്ങൾ അത് കാണുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രേക്ഷകരെ വഴിത്തിരിവ് എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വഴിത്തിരിവിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി ബാല്യം മുതൽ തന്നെ ദൈവം വിളിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ജീവിതകഥ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ പ്രിയ സഹോദരനെ തീർച്ചയായും ദൈവം തൻ്റെ ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കും നമ്മെയും ദൈവം അത്തരത്തിൽ വിളിച്ചവരാണ് എന്നത് വാസ്തവം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു ജീവിത അനുഭവം തികച്ചും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വേദനാജനകമാണ് എങ്കിലും ഒടുവിൽ അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കും നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് ശശിധരൻ എന്നാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിൾ പടിഞ്ഞാറേ നട എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാവരും അതായത് എൻ്റെ അപ്പനും അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരു ഹൈന്ദവ നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നു എനിക്ക് നാല് വയസ്സുള്ള പ്രായം മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഇന്ന് ഒരു ക്രൈസ്തവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ വലിയൊരു അനുഭവത്തെ ആ രുചി രുചിയുടെ അനുഭവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യം എപ്രകാരമാണ് എന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ച് നാല് വർഷമായപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ എനിക്ക് നേരിടുവാനിടയായി എൻ്റെ പിതാവ് പടിഞ്ഞാറേ കോട്ടയിൽ ഒരു ഐ എൻ ടി യു സി യു യൂണിയൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടുത്ത് വന്ന് പോകുമായിരുന്ന ഒരു യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ യൂണിയൻ്റെ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തെത്തും എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ വഞ്ചനയോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പെരുമാറുവാനിടയായി അത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ശശിധരൻ എന്നാണ് ശശിയേട്ട എന്ന് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുമായിരുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ അപായപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മനസ്സോടെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം മദ്യം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും മദ്യപിച്ച് മത്തനായി മാറിയ എൻ്റെ പിതാവിനെ അവരപായപ്പെടുത്തുകയും ശരിക്കും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായി എന്ന ദാരുണമായ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു അന്ന് ആ രാത്രിയിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് മദ്യം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ മത്തനാക്കി ഒടുവിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ അമ്മ ചന്ദ്രിക എൻ്റെ അനുജൻ രതീഷ് അവന് വെറും രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമേ ആ സമയത്ത് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് നാല് വയസ്സ് പ്രായം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പടിഞ്ഞാറേ കോട്ടയിൽ ഉള്ളതായ ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ടെമ്പിളിന് വളരെ സമീപത്തായി പടിഞ്ഞാറേ നടയിലെ ആദ്യത്തെ ഭവനം ആ ലൈനിൽ ഒന്നാമത്തെ വീട് ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു 
എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്വന്തം വീടായിരുന്നു അത് അവിടെ താമസിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ അപ്പൻ വൈകി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അമ്മയോട് പിണങ്ങാറുമുണ്ട് വഴക്കിടാറുണ്ട് എങ്കിലും ആ രാത്രിയിൽ അപ്പൻ വൈകിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ വലിയ അസ്വാഭാവികതയൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ കാണാതെ നിലവിളിച്ച് അമ്മയോട് വഴക്കിട്ട് രാവിലെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞെട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച ബാത്റൂമിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അതെൻ്റെ അപ്പൻ ബാത്റൂമിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു നാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എനിക്ക് ആ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ അർത്ഥത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള പക്വത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയെ പറ്റിക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഓടി എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുക്കിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ അപ്പൻ നമ്മെ പറ്റിക്കുവാനായി ബാത്റൂമിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് വേഗത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പേടിപ്പെടുത്താം എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും അനിയനെ അമ്മ ഒക്കത്തിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഓടി ബാത്റൂമിൽ പോയി നോക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അനിയനെ വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് വച്ച് ആ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശരീരത്തെ പിടിച്ച് കുലുക്കി നിലവിളിക്കുന്ന കാഴ്ച എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നടുക്കിക്കളഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം രാത്രി വീട് വിട്ടുപോയി തിരിച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് എന്നൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്കൊട്ടും അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാവിലെ തന്നെ പോലീസുകാർ വന്നു അനേക പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ കടന്നു വന്നു മറ്റ് സ്നേഹിതരും സമൂഹത്തിലുള്ളതായ അനേകരും അവിടെ കടന്നു വന്നു അവരൊക്കെ ആ കാഴ്ച കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താണ് ശശിയട്ടന് സംഭവിച്ചത് എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയാതെ അമ്മ വളരെയധികം നടുക്കത്തിലായി മറ്റൊരു തൊഴിലും ചെയ്യുവാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അനിയനെയും എന്നെയും എങ്ങനെ ഇനി വളർത്തും എന്ന ചിന്താഭാരത്താൽ എൻ്റെ അപ്പന് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ നിലവിളിച്ച് കരയുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി അതൊരു കേസായി മാറി എങ്കിലും അതിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഒരു ആത്മഹത്യയാക്കി സമൂഹം അതിനെ വരുത്തി തീർത്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ അപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന തലത്തിലേക്ക് ആ കേസ് മായഞ്ഞു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി അത് കൂടുതൽ കേസ് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാനും ഒന്നും എനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കോ അമ്മയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഒന്നും കഴിവില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബം കാട്ടാക്കടയാണ് തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാരും സഹോദരനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കുടുംബമുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ഒന്നും സഹായം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കേസ് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി ഒടുവിൽ ഞങ്ങളെ എപ്രകാരം വളർത്തണം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മരണശേഷം ഞങ്ങളെ എപ്രകാരം വളർത്തണം എന്ന വലിയൊരു ഭാരം എൻ്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുവാനിടയായി പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു തൊഴിലും ചെയ്യുവാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ അമ്മ കൈക്കുഞ്ഞായ എൻ്റെ അനിയനെയും നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എന്നെയും കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയാതെ അവിടെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുവാൻ ആ കാലത്ത് ഇടയായി തീർന്നു രണ്ട് കൊച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ആശ്രയമില്ലാതെ വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു മാതാവ് എപ്രകാരമാണ് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മാതാവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാണാം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയി പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വിശപ്പിൻ്റെ കാഠിനം എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം സാധിക്കും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനേക നാളുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതായ ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ജീവിത സാക്ഷ്യം തുറന്നു കാണാം അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ദിനംതോറും പോയി തൊഴുത് വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതായ ഒരു നാളുകളായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ആരും സഹായിക്കുവാനില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പനുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥല
അപ്പൻ്റെ മരണശേഷം അപ്പൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയും അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മക്കളെ വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ എൻ്റെ അമ്മ സഹിപ്പാനിടയായി ഒരു പല ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെയും വീടുകളിൽ വീട്ടു ജോലിക്ക് പോകുവാൻ തുടങ്ങി എന്നെ സ്കൂളിലാക്കിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ അനിയനുമായി എൻ്റെ അമ്മ സ്കൂളിൽ അമ്മ വീട്ടു ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ കൈക്കുഞ്ഞായ അനിയൻ്റെ നിർബന്ധവും അവൻ്റെ കരച്ചിലും ഒക്കെ ആ വീട്ടു ജോലിയിൽ മുൻപോട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോലിയിൽ തുടരുവാൻ കഴിയാതെ ആ ബ്രാഹ്മിൻ സ്ത്രീകളൊക്കെ അമ്മയെ വഴക്കു പറയുകയും കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരിക്കലും വരരുത് കുഞ്ഞ് ഒരു ശല്യമാണ് കുഞ്ഞ് വീടൊക്കെ അലങ്കോലമാക്കുന്നു കുഞ്ഞ് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു തുടങ്ങിയതായ കാര്യാദികൾ അവർ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മയെ അസോര അസോ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അപ്പൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ കേസ് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നും വിട്ടിറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറുവാൻ എപ്രകാരമെന്നറിയാതെ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൻ വഴി അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരാറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടാക്കടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് മാറാം എന്നൊരു ചിന്താഗതി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിലും ആ സമയത്ത് കുടുംബത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കളയാം എന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ ചിന്ത എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി കാരണം മക്കളെ നോക്കുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല ആരും സഹായിക്കുവാനില്ല വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത് പോറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആ ജോലിയും നഷ്ടപ്പെടുക എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു നല്ലൊരു സമീപനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരിക തുടങ്ങിയ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ നിലവിളിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടോ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാനൊരു വിധവയായി മാറിയത് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു വിധവയായി മാറിയ എന്നോട് സമൂഹം ഇത്രത്തോളം വളരെയധികം മ്ലേച്ഛമായി പെരുമാറുന്നത് എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബം എനിക്ക് സഹായമാകാതെ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഇറങ്ങേണ്ടി വരത്തക്കതായ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഇടപെടുവാനും യാതൊരു സാമ്പത്തികവും ഇല്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവമുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കും അമ്മ പമ്പ് ചെയ്യുവാനിടയായി ആ ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ പല സമയത്തും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊന്നതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം പല തവണ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും എന്തോ അതിന് ഇടവരാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഞാൻ അറിയാത്ത എൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം അന്ന് ആ നാളുകളിൽ ഞാൻ അറിയാതിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ അത്ഭുതകരമായി ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും മരണപ്പെട്ട് പോകാതെ അത്ഭുതകരമായി ശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് ഈ നാളിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നതായ സമയത്താണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ കാട്ടാക്കടയിലേക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബ വീട് കാട്ടാക്കട തലയ്ക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ കുരുതങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കാട്ടാക്കടയ്ക്കടുത്ത് ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ മാറി കുരുതങ്കോട് തലയ്ക്കോണത്തുള്ളതായ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുവാനിടയായി അവിടെ കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ അമ്മ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ സഹിച്ച് ഒരു ചെറിയ വീട് പണിയുവാൻ തക്ക ഗുണമിടയായി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അല്പം സമ്പാദ്യം എൻ്റെ അപ്പൻ വഴി ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ കടം കൊടുത്തതോ അപ്പന് ലഭിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതോ ആയ തുക എൻ്റെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി പലരും നൽകി സഹായിച്ചു ആ തുക വെച്ച് ഒരു ചെറിയ വീട് ഒരു മൺവീട് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇന്നുള്ളത് പോലെയുള്ളതായ സജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ചുകളിൽ എൺപത്തി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇപ്രകാരം ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് മണ്ണ് കുഴച്ച്
ഒരു സ്ത്രീ ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എപ്രകാരമെന്ന് ആ ചെറുപ്രായത്തിലെ എനിക്ക് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയെ ധാരാളം ശോധനകൾ വേണ്ടുവോളം കഴിപ്പാനോ കുടിപ്പാനോ ധരിപ്പാനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരനുഭവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ നാളുകളിൽ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ അമ്മ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത പല തൊഴിലുകളിലും അമ്മ ഞങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അത് പിന്നീട് ഈ ഈ ഈ ഈ കാലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായ സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം ഒരിക്കലും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതായ ചില പ്രവൃത്തികൾ അമ്മ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അമ്മ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിന്നൊരു സങ്കടവും തോന്നുന്നില്ല കാരണം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ ഒരു സ്ത്രീ ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് എന്നാൽ ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഈ സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ മക്കളെ എനിക്ക് കൊല്ലുവാനും കഴിയുകയില്ല എനിക്കും എൻ്റെ മക്കളെ കരുതി മരിക്കുവാനും കഴിയില്ല ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആറ് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും വീടും വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക കൊണ്ട് വിദേശത്ത് ഒരു വീട്ടുജോലി കണ്ടെത്തി അവിടെ ജോലിക്കായി പോകാം എന്നെൻ്റെ അമ്മ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ജീവിതം മുന്നേറേണ്ടതിന് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്രകാരം മുൻ മുന്നേറും എപ്രകാരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഏടുകൾ ചവിട്ടിക്കയറും എന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒപ്പം മാതാവിനും എന്നാൽ ദൈവം നടത്തിയതിൻ്റെ കഥയാണ് താൻ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുറന്ന് കാണാം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ അന്ന് ആരും ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം കാണാം എൻ്റെ അമ്മ എന്നെയും എൻ്റെ അനിയനെയും വെള്ളനാട് മിത്രാ നികേതൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആദിവാസി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കെ വിശ്വനാഥൻ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയാണത് കെ വിശ്വനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി ആ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ ഏകദേശം കുറേ വർഷക്കാലം എൻ്റെ അമ്മയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം അവിടെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീടും സ്ഥലവും വിറ്റ തുകയുടെ സഹായത്താൽ എൻ്റെ അമ്മ ആ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നു ശേഷം എൻ്റെ അമ്മ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റിനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വിസ സംബന്ധമായ തുകകളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ച് വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ പരിപാലിക്കുമെന്ന് തീരുമാനം എൻ്റെ അമ്മ എടുത്ത് വിദേശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ആ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളെ കാണുവാൻ വെള്ളനാട്ടുള്ളതായി മിത്രാ നികേതൻ സ്കൂളിൽ ആ ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ കടന്നു വന്ന എൻ്റെ അമ്മ എന്നോടും അനിയനോടും പറയുന്നു നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് മടങ്ങി വരും അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇരുവരും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ആയിരിക്കുക നീ നിൻ്റെ അനിയന് ഒരപ്പനായിരിക്കുക അവനെ നീ പരിപോഷിപ്പിക്കുക പരിപാലിക്കുക ഒരു സഞ്ചി നിറയെ മധുര പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി അമ്മ ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ടു അമ്മ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ടായി ദൂരെ അമ്മ മാറിപ്പോകുന്നത് വരെയും ഞാൻ കൈവീശി എൻ്റെ അമ്മയെ കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഓരോ വിമാനങ്ങളും ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും എൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനിടയായി ഏകദേശം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ മൂത്ത സഹോദരൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരു കാറുമായി സ്കൂളിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളോട് വളരെ ദുഃഖാർത്ഥമായൊരു വാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അധ്യാപകരോട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വേഗത്തിൽ എന്നെയും എൻ്റെ അനിയനെയും എന്നെയും എൻ്റെ അനിയനെയും കാറിൽ കൂട്ടി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു പോയി വഴിയാത്രാ മധ്യയെ ഒരു ആംബുലൻസിന് ഞാൻ കണ്ടു ആ ആംബുലൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടത്
അതറിഞ്ഞ അമ്മ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയാൽ ഏജൻ്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനിടയായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് വഴക്കിട്ട് അവർ പരസ്പരം അടിയായി എൻ്റെ അമ്മയെ ആ സ്ത്രീ ദേഹോദ്രുവം ചെയ്ത് അമ്മ ബോധരഹിതയായി അവിടെ നിലത്തു വീണു ആ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് ആ ഭയം കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ എൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു സാരിത്തുമ്പിൽ കെട്ടി ഉത്തരത്തിൽ വലിച്ചു തൂക്കി അതൊരു ആത്മഹത്യയാക്കി വരുത്തി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു വാസ്തവത്തിൽ അമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കെട്ടി തൂക്കിയ സമയത്താണ് അമ്മ മരണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്വാധീനമുള്ള ആ കുടുംബവും എൻ്റെ അപ്പൻ എപ്രകാരമാണോ ആത്മഹത്യയാക്കി സമൂഹം വരുത്തി തീർത്തത് അപ്രകാരം തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് അവർ വരുത്തി തീർക്കുമാറ് അവരുടെ സ്വാധീനത്താൽ വീണ്ടും ആ കേസ് തേജ് മാഞ്ഞു പോകുവാനും ഇടയായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആരും അതിൽ കേസ് വാദിക്കാനും ഒന്നിനും പോയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാസ്തവമായും അനാഥരായി ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും ആ വെള്ളനാട് മിത്രാന്തികേതനിൽ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തുടങ്ങി ആ ജീവിത കാലയളവിൽ തുടങ്ങിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവത്തോട് അത്യധികമായി വെറുപ്പ് എന്തിന് ഇപ്രകാരം ദൈവം എന്നൊരു ശക്തി ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ സേവിച്ചു വന്ന ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു വന്ന ആ ദൈവങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം നീചമായത് ചെയ് നടക്കപ്പെടുവാൻ അവരെന്തിന് അനുവദിക്കുന്നു ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും അനാഥരായി മാറി അപ്പൻ ചെറുതിലെ മരിച്ചു ശേഷം അമ്മയും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് മരിക്കുവാനിടയായി അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവമുണ്ടോ ദൈവത്തോടൊരു വെറുപ്പ് എനിക്കും എൻ്റെ അനിയൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ഉളവാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവം ഉള്ളിൽ വെറുപ്പുളവായ എന്നെ എത്രത്തോളം അതിശയകരമായി പടിപടിയായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഥ ഞാൻ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ദൈവം വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുമായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒടുവിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കത്തക്കതായ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ശേഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ആചാരങ്ങളും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ വിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ശോധനകളെ സഹിച്ചും അവയെ തരണം ചെയ്തും നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഏത് വിധത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി എന്നെ നടത്തിയെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായാൽ ആ കഥ എത്ര മഹത്വത്തോടെ എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കും ശേഷമുള്ളതായ സമയം എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ലാതെ അത്ഭുതകരമായി എന്നെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഞാൻ പങ്കുവച്ചാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവം നല്ലവനാണ് അവൻ രുചിച്ചറിയുക അവൻ എത്രത്തോളം മഹത്വമേറിയവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും ദൈവത്തോട് വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്രകാരം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായി മാറി ആ അനുഭവം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സമയത്തും ആ കുടുംബം വളരെ സുരക്ഷിതമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിത പന്താവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ അനുഭവങ്ങൾ അനേകം നാം ദിനംതോറും കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഈ എന്ന് ഈ ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മെ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരൻ രാജേഷിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല രണ്ടാം ഭാഗം ഞങ്ങളോടൊപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുക അതുവരേക്കും ദൈവം നമ്മെ സുരക്ഷിതമായി കാത്തുകൊള്ളട്ടെ 